हेलो बच्चों आज अपन आपका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ठीक है इसके में 18.1 पॉइंट वन कंप्लीट इसी वीडियो में अपन कर देंगे और एक वीडियो बनाएंगे आपके एग्जांपल्स का ये दोनों वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है वो कर लोगे तो उसके बाद आपके उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ठीक है और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस अकॉर्डिंग बताता रहूंगा मैं ठीक है टाइम वेस्ट बिना करें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन थ्रो ऑफ ए डाई यानी कि एक पास को फेंका जाता है ये उछाला जाता है तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन फोर तो एक पास से को फेंकने पर चार से बड़ा चार से बड़ा आने की प्रैक्टिस सबसे पहले तो बात ये समझो कि जो डाइस होता है ना पासा उसमें हमेशा छः फलक होते हैं आपने सांप सीढ़ी या फिर लूडो गेम खेल खेला होगा उसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेकर रहता है छः लेकर रहता है इसका मतलब उसमें जो नंबरिंग होती है वो छः तक लेकर रहती है अपन को बताना है कि जो चार से बड़ा हो वही नंबर लेने अपन को थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे अब ध्यान रखना एग्जाम में वन मार्क्स से टू मार्क्स से क्वेश्चन चैप्टर से आता है लेकिन मैं जो स्टेटमेंट बताऊंगा वो आपको जरूर लिखना है हर हर थ्योरी मतलब जो लैंग्वेज लिखेंगे अपन वो की वो लैंग्वेज लिखना हर क्वेश्चन में ठीक है तो अपन थोड़ी सी बात ये करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ये कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने होंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ठीक है यानी कि कुल परिणाम कुल परिणामों की संख्या और वो क्या क्या होगा वो ये है कि जब भी डाइस को चला जाता है उसके अंदर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स छः तक की काउंटिंग होती है तो ये गारंटी है कि हमारे तो हमें तो नहीं पता ना जब हम उछालेंगे अपन तो हमें क्या पता है कि उन छः में से कौन सा क्या आएगा तो कोई सा भी आ सकता है तो हमारी नज़र में तो पूरे के पूरे छः रिजल्ट सिक्स रिजल्ट हमारी नज़र में टोटल रिजल्ट हो जाएंगे कि छः के छः आ सकते हैं लेकिन हमें लेना कौन सा है तो वो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये ध्यान रखना ना यानी कि संभावित या फिर अनुकूल लिख लो अनुकूल परिणामों की संख्या तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए क्या होंगे जो चार से बड़ा होगा वो हमारे लिए अनुकूल होगा क्योंकि जो क्वेश्चन में डिमांड है वो हमारे लिए फेवरेबल है इसने कहा कि चार से बड़ा तो चार से बड़े दो रिजल्ट होंगे ठीक है दो रिजल्ट कौन कौन से फाइव और सिक्स यानी कि यहां तो अपन लिख देंगे सिक्स रिजल्ट और यहां पर हो जाएगा अपने टू रिजल्ट मतलब छह परिणाम ठीक है सिक्स ऐसा भी लिख सकते हो छह परिणाम और यहां पर दो परिणाम ठीक है अब अपन लिख देंगे फॉर्मूला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूरे तरीके से काम करना ठीक है यानी कि प्रायिकता अभिष्ट प्रायिकता अभिष्ट प्रायिकता और वो फॉर्मूला हो जाएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम फॉर्मूला पका लिखना है आपको ना अपॉन टोटल आउटकम यानी कि कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम एक छोटा सा फॉर्मूला भी पहले ये फिर ये देन फॉर्मूला पूरा सिस्टमेटिक ढंग से करना तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए फेवरेबल कितने दो क्योंकि रिजल्ट तो दो ही है पांच और छह और अपॉन टोटल कितना सिक्स रिजल्ट सिक्स ठीक है छ आप जो सिंपलेस्ट करके लिख सकते हो वन अपॉन थ्री तो वन अपॉन थ्री अपना क्या हो जाएगा आंसर ठीक है तो यह था आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो ये आपका टॉस आपको एक कोइन को टॉस करना है कोइन का मतलब सिक्का और सिक्के को जब भी उछालना है ना जब भी टॉस करना है उसके दो रिजल्ट होते हैं है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे देखो एक सिक्का दो सिक्का तीन सिक्का मैं तीनों से बातें सिखा दूंगा आपको सब कुछ लेकिन अभी सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे इसने क्या पूछा कि एक सिक्का तो एक ध्यान रखना एक सिक्के को वेरी इंपॉर्टेंट एक सिक्के को दो बार उछालो मेरी बात समझो एक सिक्के को दो बार टॉस टॉस करो टॉस ट्वाइस या फिर दो सिक्कों को एक बार टॉस करो बराबर रिजल्ट आएंगे मेरी बात समझ के एक सिक्के को दो बार या फिर दो सिक्कों को एक बार रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे परिणाम हमेशा सेम आएंगे अब एक सिक्का है तो हमेशा एक तो होता है हेड को अपन चित्त बोलते हैं ना हिंदी में चित्त को अपन हेड यानी एच से दिखाएंगे टेल यानी इसको अपन पट यानी कि इसको टेल से दिखाएंगे टी से ये शॉर्टकट समझ देना आप अब मेरी बात समझो वो कह रहा है कि एक सिक्के को दो बार उछाला दो बार उछाला तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन उठे वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो है वो हमारे लिए हो जाएंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम बहुत आसान है इतना आसान तरीका बताऊंगा यानी कि कुल परिणामों की संख्या ठीक है कुल परिणामों की संख्या क्या क्या हो जाएगी 
दिमाग में क्या उठा रहे हैं दिमाग में कितना क्वेश्चन उठा कि हो सकता है दो सिक्के एक सिक्का था हो सकता है पहली बार उछाले तो उसमें आ जाए हेड हेड हो सकता है कि पहली बार जब उछाला एक सिक्के को दो बार तो दोनों ही बार हेड हेड आ गया हो सकता है उसी सिक्के को फिर उछाला तो दोनों ही बार दो बार उछालना है तो एक बार हेड हेड आया और दूसरी बार टेल टेल आया या फिर हो सकता है एक बार हेड आ गया होगा एक बार टेल आ गया होगा ये तो डिपेंड करता है ना देखो पहली बार उछाला तो हो सकता है दोनों हेड हेड आए फिर दोनों उछाला एक एक ही उछाले दो बार लेकिन दोनों बार टेल टेल आया हो सकता है फिर उछाला तो एक में एक बार ही हेड आ गया एक बार टेल आ गया लेकिन हो सकता है फिर उछाला एक बार ही टेल और एक बार ही हेड इसके अलावा कोई रिजल्ट इसके नहीं बनेंगे इसका मतलब आप यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ब्रैकेट में फोर और बराबर चारों ऐसे कोमा लगा के लिख देना ऐसे बगल में बराबर में ठीक है ये अपन को हमेशा ऐसे ही लिखना है समझ पा रहे हो चार परिणाम हो जाएंगे टोटल आउटकम्स ब्रैकेट में फोर और पहला दूसरा तीसरा चौथा एक बार दोनों सेम फिर दोनों सेम एक बार हेड एक बार टेल हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए ये समझने का तरीका ठीक है चलो ये तो हमारे लिए नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो गए फिर अब हाँ हमारे को क्या चाहिए उसने कहा वही चाहिए जो चित्त आए अच्छा ये शॉर्ट में लिख देते हैं अपन कि अपन एज का मतलब तो समझेंगे चित्त और टैल यानी टी को अपन समझेंगे पट ये समझ लेना हिंदी वाले बच्चों के लिए इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स बोथ टाइम्स यानी कि दोनों ही बार हमें तो इसके लिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स ध्यान रखना ना यानी कि अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए पहले तो निकालना है हमेशा टोटल उसके बाद हमें निकालना है अनुकूल जो हमें चाहिए फेवरेबल हमें चाहिए वही जिसमें सिर्फ और सिर्फ चित्त यानी कि टेल आए सॉरी वो हेड आए हेड तो हेड तो एक ही बार है दोनों ही बार हेड उसने कहा कि दोनों बार हेड आए तो दोनों बार हेड तो सिर्फ एक ही रिजल्ट में है तो हमारे लिए फेवरेबल जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वन और कौन सा हेड हेड यानी कि वन अपन लिख देंगे फिर रिक्वायर्ड प्रॉबेबिलिटी ठीक है बहुत आसान है ना यानी कि अभिष्ट प्रायिकता और फिर से लगाएंगे अपन फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ठीक है यानी कि अनुकूल परिणाम परिणाम पूरा लिख देना अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कि कुल परिणाम हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो फेवरेबल कितना हमारे लिए एक वन और टोटल कितना वन टू थ्री फोर यानी फोर बड़ा सिंपल है वैल्यू पुट करनी है फॉर्मले में आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो वन नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नेचुरल नंबर फ्रॉम वन टू सेवनटीन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल था क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्राइम नंबर की बात की इसने एक से सत्रह तक की प्राकृत संख्या ही लेनी है पहली बात तो प्राकृत संख्या क्या होती है हालांकि मैंने रियल नंबर वाले चैप्टर में सारी बातें बता रही कि डिटेल में आप फर्स्ट वीडियो जो रियल नंबर का देखोगे वास्तविक संख्याओं का फर्स्ट वीडियो उसमें सारी बातें फिर बता देता हूँ प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है जो एक से स्टार्ट एक से कंटिन्यू स्टार्ट होगी कंटिन्यू मतलब बीच में रुकेगी नहीं एक से लेकर सत्रह तक की पूरी की पूरी संख्या है उनमें से एक संख्या का आपको चेंज करना है और वह संख्या क्या होनी चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए दूसरी बात अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें जो सिर्फ खुद से ड्यूजेबल हो जिसके अंदर खुद का भाग जाए जैसे मैं बात करूँ एक से लेकर सत्रह तक की तो जैसे वन का तो कोई मतलब नहीं वन तो है ही टू है जैसे टू के अंदर खुद का जाता है सिर्फ और किसी का नहीं जाएगा जैसे मैं बात करूं थ्री की थ्री खुद से डिविजेबल है फाइव की सेवन की नाइन नहीं लेंगे क्योंकि नाइन के अंदर थ्री का भी जाता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कुल परिणामों की संख्या कौन सी जो सिर्फ खुद से डिविजेबल हो तो हमारे एक से लेकर पूरे सत्रह के सत्रह हो जाएंगे यानी कि एक से लेकर सत्रह तक की गिनती पूरी इसका मतलब हमारे कुल परिणाम कितना हो गए सत्रह टोटल तो सत्रह ही हमें क्या पता एक सत्रह में कोई सा रह सकता है हमेशा नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमेशा नीचे वही लिखे जाएंगे जो टोटल होंगे हमेशा बटे में क्या लिखा जाएगा जो टोटल होगा याद रख लो बस दूसरा फेवरेबल आउटकम फेवरेबल जो हम हमें चाहिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए सिर्फ अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे वो लिख लेंगे कितने हो जाएंगे वो होंगे टू थ्री फाइव सेवन नाइन नहीं होगा क्योंकि तीन से रिविजेबल होता है सिर्फ खुद से होना चाहिए इलेवन इलेवन सिर्फ इलेवन से होता है थर्टीन सिर्फ थर्टीन से होता है फिफ्टीन नहीं लेंगे क्योंकि फिफ्टीन में तीन का भी जाता है पाँच का भी जाता है सिर्फ खुद से होना चाहिए और लास्ट सेवनटीन सिक्सटीन भी नहीं होगा क्योंकि दो से आठ से चार से बहुत बार जाता है तो ये नंबर कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात परिणाम ऐसे हो गए 
जो अभाज्य संख्या होती है मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे फेवरेबल आउटकम सेवन और टोटल कितने टोटल तो हमेशा नीचे आएंगे सात बटे सत्रह तो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन घुमा के दे सकता है देखो प्रायिकता यानी प्रॉबिलिटी कितना आसान मत लेना कभी कभी क्वेश्चन बहुत घूम के आ जाते हैं वहाँ पर दिमाग चलता नहीं है फिर एक तो ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर रहता है इसलिए ध्यान समझो बड़ा आसान है टू फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ थ्रोइंग हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली इन थ्री सक्सेसिव टोसिंग ऑफ ए कोइन यानी कि एक सीखे के लगातार तीन उछाल कर रहे हैं आपको एक सीखे को कितनी बार उछाल रहे तीन बार मैंने कहा था दो बातें कौन सी दो बातें कि या तो एक सिक्के को आप तीन बार उछाल लो या फिर तीन सिक्कों को एक बार उछाल लो बात एक ये हमेशा रिजल्ट यानी कि परिणाम आठ आएंगे वापस बता रहा हूं एक सिक्के को तीन बार उछालो चाहे तीन सिक्कों को एक बार उछालो ऐसे सेम लाइक डेट एक सिक्के को दो बार उछालो चाहे दो सिक्कों को एक बार उछालो बात एक ये उसमें भी रिजल्ट आएंगे चार और इसमें आएंगे परिणाम है रिजल्ट आठ ये ध्यान रखना बस एग्जाम में सेम क्वेश्चन घुमा के दे सकता है वहां पर तीन सिक्कों की तीन उछाल की जगह एक सिक्के की जगह तीन सिक्के देखिए एक उछाल दे सकता है कन्फ्यूज मत होना रिजल्ट आठ ही आएंगे तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे लिए हो जाएंगे आठ कौन कौन से वो समझो <coughs> देखो सिक्के कि, सिक्का कितना है एक एक सिक्के को लगातार तीन उछाल कर रहे हो आप तो आपके दिमाग में कितने क्वेश्चन उठे कि यार जब आपने सिक्के को उछाला हो सकता है पहली बार आपने उछाला तो टेल आया दूसरी बार उछाला फिर भी टेल आया तीसरी बार उछाला फिर भी टेल आया हो सकता है राइट फिर दूसरी बार उछालने गया फिर उछाला तो पहली बार उछाला आपने तो हेड आया फिर उछाला तो हेड आया फिर उछाला तो हेड आया इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे समझ लेना टेल का मतलब होता है हेड का मतलब तो चित टेल का मतलब पट ये ध्यान रखना फिर आप दो बार उछाल लिया फिर तीसरी बार फिर उछाले उछालने गए आप तीन बार तो आपने सोचा कि पहली बार जब उछाला दो उछाले तब तो टेल टेल आया लेकिन एक बार हेड आया पहली बता दूं आठ रिजल्ट लिखना आएगा नहीं रटते रह जाओगे समझ में नहीं आएगी जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करना पहले सेम टू सेम सेम टू सेम फिर दो सेम एक अलग वापस समझना फिर फिर आपके दिमाग में आएगी दो बार फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि शुरुआत के दो से दो बार दो उछालों में दो उछालों में टेल आ जाए तीसरे में हेड आ जाए शुरुआत के दो में हेड आ जाए फिर टेल आ जाए हो सकता है कि ऐसा उस साइड हो जाए उस साइड का मतलब जैसे शुरुआत में दो टेल थे ना तो उसको कर दो आप लास्ट में दो टेल मैं एक तरीका बता रहा हूँ आठ रिजल्ट डन करने का इसके बाद देखो यहाँ तक का हो गया उल्टा अब यहाँ तक यहाँ शुरुआत में दो हेड थे तो इनको पीछे कर दो दो हेड पीछे कर दो एक टेल समझ पा रहे हो जो हेड शुरुआत में थे लास्ट में भी तो हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है या फिर पहला टेल हो जाए दूसरा हेड हो जाए फिर टेल हो जाए या फिर पहला हेड हो जाए बीच में टेल फिर यानी कि यहाँ पर लेफ्ट राइट टेल बीच में हेड यहाँ पर लेफ्ट राइट हेड फिर टेल हो गया ना आठ बिल्कुल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बस दुनिया का इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता याद करने का तो ये हो गए आठ रिजल्ट ठीक है जो टोटल रिजल्ट होंगे अब हमारे लिए फेवरेबल कौन से होंगे उसने पूछा क्या उसने पूछा एक सिक्के के एक अंदर चित्त या फिर पट दोनों ही बातें पूछ ली उसने यानी कि हेड या फिर टेल दोनों ही आने की बारी बारी पूछी तो अगर मैं बात करूँ हेड आने की यानी कि चित्त आने की तो फेवरेबल आउटकम अब यहां पर क्या होंगे दोनों सेम होंगे क्यों होंगे दोनों सेम क्योंकि इसने वर्ड क्या यूज कर लिया चित या पट यानी कि हेड या टेल तो ध्यान रखना हेड या टेल वर्ड जो यूज किया है यहां पर कंफ्यूजन है उसने अभी सिर्फ हेड या टेल का जब हेड या टेल सिर्फ अकेला नाम लेके कहे ना उसका मतलब समझना सेपरेट यानी कि ये तो हो गया टेल यानी कि पट और ये हो गया हेड यानी कि चित बस लेकिन वो ऐसा कह सकता है कि इसी शब्द में एग्जाम में एक वर्ड यहां जोड़ दे कि वन टाइम वन टाइम वन टाइम अगर वर्ड यूज कर ले वो हेड और टेल उससे पहले क्या कह दे वन टाइम यानी कि एक बार हालांकि कावा नहीं समझ मत देना ऐसा कह दे कि एक बार चितिया पट तो फिर क्वेश्चन घूम जाएगा फिर क्या होगा एक बार का मतलब एक बार तो इसमें भी टेल है एक बार इसमें भी टेल है एक बार इसमें भी टेल है 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 तो वहां पर हो जाएगा सेवन अपॉन एट यानी कि फिर पॉसिबल रिजल्ट कितने हो जाएंगे संभवित तो परिणाम या अनुकूल परिणाम सात हो जाएंगे लेकिन अभी उसने एक बार या दो बार का कहा ही नहीं उसने कहा ओनली चित्त या पट ये वर्ड ओनली फॉर ये लिखा रहे तब मैं समझ ले समझ रहे ना वो अकेले की बात कर रहा है सेपरेट की बात कर रहा है तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम आउटकम्स हो जाएंगे दो 
क्योंकि अब ध्यान रखना अब उसने चित्त या पट दोनों एक साथ पूछा है चित्त या पट का मतलब दोनों एक साथ तो दोनों हो जाएंगे कौन कौन से टेल 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 और हेड 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 तो हमारे लिए उसने चित्र पर दोनों की बातें पूछी थी इसलिए हम दोनों को एक साथ लेंगे तो हमारे लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे दो और नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमेशा वही होंगे जो टोटल होंगे आठ काट के से कर सकते हो वन अपॉन फोर आपका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से आपको मैंने जितनी बातें बताई वो समझ में आ गई होगी ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये आपसे भी कहना चाह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीपियर नॉन लीपियर का मतलब जो लीपियर नहीं हो अलीप वर्ष हो शुड हैव ओनली फिफ्टी टू संडे पहली बात ये समझो कि लीप ईयर क्या होता है पहले ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए देखो लीप ईयर वो होता है जिसके अंदर चार का भाग जाता है समझ पा रहे हो जिसके अंदर चार से डिवाइड होता है वो साल लीप ईयर हो जाता है लीप लीप वर्ष होता है लीप वर्ष लेकिन अभी ये है नॉन लीप ईयर यानी अलीप वर्ष लेकिन पहले लीप ईयर समझो जैसे मैं कह दूँ कि अभी दो है तो दो में चार का भाग जाता है समझ पा रहे हो तो चार का भाग जाता है यानी कि फाइव जीरो फाइव पाँच सौ पाँच है इसका मतलब ये लीप ईयर है और लीप ईयर की क्या खास पहचान होती है कि लीप ईयर में फरवरी जो होता है ना वो उनतीस दिन का होता है बस ये ध्यान रखना मतलब तीन सौ छाछठ दिन लीप ईयर में होते हैं लेकिन अगर बात करें नॉन लीप ईयर की यानी कि अलीप वर्ष की तो फिर उसका मतलब जिसमें चार का भाग नहीं जाता इसका मतलब हर चौथा साल तो लीप वर्ष होता है और हर चौथे साल में फरवरी 29 दिन की होती है 29 तारीख बाकी सब में फरवरी 28 दिन की होती है और नॉन लीप यानी अलीप वर्ष का मतलब हो गया जो और अच्छा इसमें बात करूँ मैं टोटल डेज की तो इसमें होते हैं तीन दिन क्यों क्योंकि एक फरवरी वाले दिन ऐड हो गया लेकिन बाकी अलीप वर्ष में थ्री डेज होते हैं ये तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होते क्या है दूसरी बात अब इसने जो बात कही ना वो ये कही कि नॉन लीप ईयर तो इसका मतलब ये तो छोड़ ही दो अपने पास तीन दिन है 365 डेज हैं अपने पास इसके अंदर हमें निकालना है सिर्फ 52 संडे पहली बात मैं आपको निकाल बता दूँ निकालना सिखा दूँ कि संडे मतलब एक वीक हर वीक में संडे आता है हर वीक में और एक वीक सात दिन का होता है तो आप तीन दिन में अगर सात का भाग देंगे ना सात से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ वीक यानी सप्तों की संख्या आ जाएगी कितने सप्ताह होते हैं एक साल में वो सात से भाग दे दो क्योंकि एक सप्ताह सात दिन का होता है तो सात से डिवाइड करने पर सेवन फाइव जो थर्टी फाइव सात पंच पैंतीस बच गया एक फिर सात दुनी चौदह यानी कि सेवन टू जो फोर्टीन तो यानी कि बावन सप्ताह तो कंप्लीट हो गया फिफ्टी टू वीक अपने पास यानी कि सप्ताह निकल के आ जाते हैं बात आई बावन सप्ताह तो आ गए लेकिन एक दिन बच गया अपने पास क्या बच गया वन डे बच गया अब मेरी बात समझो आप कि इसने कहा बाउंड सप्ताह और जित हर सप्ते में आपको पता है संडे तो होता ही होता है तो बाउंड सप्ताह इसका मतलब बावन ही संडे हो गया बावन संडे हो गए नहीं हो गए यानी कि बावन ही रविवार हो गए ये भी कंफर्म हो गया अब लेकिन उसने क्या पूछा कि आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें सिर्फ फिफ्टी संडे ही होना चाहिए लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि यार 52 संडे का मतलब तीन दिन ये जो एक दिन बच गया ये कौन सा दिन हो सकता है तो हमारे दिमाग में आया कि यार ये क्वेश्चन तो फिर संडे भी हो सकता है मंडे भी हो सकता है ट्यूसडे भी हो सकता है वेनसडे भी हो सकता है थर्सडे भी हो सकता है फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है ठीक है पूरे के पूरे सात दिन हो सकते हैं लेकिन फिर हम गए क्वेश्चन के पास मेरी बात वापस समझ में जो एक दिन बच गया वो हमारे दिमाग में उठ रहा है कि वो कोई सा भी डे हो सकता है क्योंकि हमने सिर्फ 52 वीक निकाले हैं अब ये वो दिन कोई सा भी हो सकता है सोमवार मंग रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार लेकिन हमें क्वेश्चन पे हम पास वापस गए क्वेश्चन के पास तो क्वेश्चन ने कहा केवल 52 रविवार यानी फिर यानी कि ओनली 52 संडे इसका मतलब हमें अब संडे लेना ही नहीं है क्योंकि जैसे ही हमने एक संडे ले लिया अगर मान लिया उन, उन उस एक दिन में किसी न किसी एक दिन को संडे मान लिया तो फिर हमारे पास तो तिरपन संडे हो जाएंगे क्योंकि बाउन सप्ताह में बाउन रविवार तो पक्के कंफर्म है तो अब हमारे पास जैसे ही एक संडे अगर अपने माना तो फिर तो तिरपन संडे हो गए जबकि हमें तिरपन संडे लेना ही नहीं है वो कह रहा है केवल बाउन लो इसका मतलब संडे तो कट ही हो गया संडे तो है ही नहीं ले ही नहीं सकते अपन फिर हमारे लिए पॉसिबल रिजल्ट कितना बन गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स और टोटल थे कितने हमारे दिमाग में उठे हुए सात तो सिक्स अपॉइंट सेवन इसका आंसर हो जाता है तो थोड़ी सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको लिखवा देता हूँ इसको ठीक है 
तो अब वो बात तो मेरी आपके समझ में आ गई होगी बस ये दो लाइनें आप सिस्टमेटिक ढंग से उतार देना कि नंबर ऑफ वीक इन नॉन लीप ईयर हालांकि वो जो हमने अपने समझा था ना वो तो सिर्फ समझने के लिए था एग्जाम आपको वैसे रोड करके आना है ऐसा करके आना है कि सप्ताहों की संख्या तीन सौ पैंसठ में सात का डिवाइड किया बाउन सप्ताह निकल के एक दिन शेष बच जाता है ठीक है वन डे और जो वन डे रिमेनिंग बचता है तो रिमेनिंग वन डे में भी आ वो हो सकता है संडे मंडे ट्यूजडे वन थर्सडे फाइव सैटरडे यानी कि वो जो एक दिन बचता है उनमें से कोई सा भी हो सकता है लेकिन हमें सिर्फ संडे को नहीं लेना बस ठीक है हालांकि आपको एग्जाम में कट नहीं लगाना लेकिन अपन को संडे को नहीं लेना क्योंकि उसने कहा कि फिफ्टी टू इस लेना है फिफ्टी थ्री हो जाएंगे वरना तो वो तो अपन लेंगे नहीं तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे फेवरेबल फेवरेबल आउटकम की अगर अपन बात करें यानी कि तो हमारे लिए जो अनुकूल परिणाम होंगे अनुकूल परिणाम नॉट इंक्लूड संडे ठीक है अनुकूल परिणाम लिखना चाहो लिख सकते हो नॉट इंक्लूड ठीक है या नॉट इंक्लूड संडे चाहो तो लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि रविवार शामिल नहीं ये ब्रैकेट में लिख देना इक्वल टू तो फेवरेबल आउटकम जिसमें संडे नहीं है तो फिर कितने हो गए टोटल कितने थे टोटल सात थे तो हमारे लिए फेवरेबल कितने हो गए छ एक लाइन और टोटल आउटकम टोटल आउटकम एक लाइन और हो जाएगी यानी कि कुल परिणाम ध्यान से समझना कुल कितने हो सकते हैं उस एक दिन में हमारे लिए कुल तो साथ ही होंगे टोटल तो साथ ही होंगे लेकिन हमें संडे नहीं लेना बस समझ पा रहे हो तो टोटल आउटकम तो सेवन और फेवरेबल आउटकम जिसमें नॉट इंक्लूड संडे संडे इंक्लूड नहीं वो अच्छा है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि फेवरेबल है सिक्स अपॉन टोटल है सेवन तो सिंपल सा क्वेश्चन है अच्छे से पूरा सिस्टम में ढंग से लिख के आ जाना ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वन मार्क्स में बड़ा सिंपल है इसने कहा कि इफ पी ए यानी कि प्रोबेबिलिटी का होना हो देन वट विल बी द प्रोबेबिलिटी नॉट ए देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता प्रायिकता का होना ध्यान समझना ना और एक होता है यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का होना प्रोबेबिलिटी का होना जिसको अपन दिखाते हैं पी ए से समझ पा रहे हो ये समझ रहे ये एक इवेंट है कोई भी नाम दे सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका फॉर्मूला होता है वन माइनस प्रोबेबिलिटी का नहीं होना यानी कि वन माइनस प्रायिकता का न होना यानी कि नॉट प्रोबेबिलिटी समझ पा रहे हो तो वन माइनस और नॉट प्रोबेबिलिटी में दिखाया जाता है पी तो है ही है और जहां पर अपने ए दिखाया था ना इसके ऊपर एक बार लगा देना इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होना होता है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि प्रोबेबिलिटी का होना बराबर वन माइनस प्रोबेबिलिटी का नहीं होना बस ये फॉर्मूला होता है इसी को घुमा फिरा के इसको इधर ले आओगे तो इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी का ना होना बराबर वन माइनस प्रोबेबिलिटी का होना समझ पा रहे हो बस ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन के यानी हल की हल हमारा ये है हमारे पास क्या है कि हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी का होना 0.65 ठीक है तो इसको डायरेक्ट ना लिखिए आप ऐसे लिखना प्रायिकता का होना यानी कि प्रोबेबिलिटी और फिर लिखना पी ए बराबर वो दे रखा है 0.65 समझ पा रहे हो और उसने पूछा क्या हमसे पूछा प्रायिकता का ना होना प्रायिकता का ना होना ना होना मतलब नॉट प्रोबेबिलिटी यानी कि P और इसके बाद में आप A के ऊपर एक छोटा सा बार लगा देंगे ये हमसे उसने पूछा फिर आप नीचे लाइन लिखना वी नो दैट वी नो दैट का मतलब हम जानते हैं कि ठीक है हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का होना बराबर वन माइनस प्रोबेबिलिटी का ना होना ये फॉर्मूला उसके बाद में या तो ये थ्योरी वाला फॉर्म लिख सकते हो या फिर आप छोटा सा फॉर्मूला यानी कि जो मैंने नीचे लिखा है ना ये भी लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता सिस्टमेटिक ढंग से ये भी सही है हम जानते हैं कि उसके बाद में ये लिख देना ठीक है कौन सा ऊपर वाला चाहे नीचे वाला क्योंकि अभी उसने क्या पूछा प्रॉबिलिटी का ना होना तो फिर आप नीचे वाले अप्लाई कर देना कि प्रॉबिलिटी का ना होना बराबर वन माइनस प्रॉबिलिटी का होना 
एग्जाम में इतना सा करके आना वो तो मैंने आपको समझाया था ये भी जरूरी है समझना ठीक है तो प्रोबेबिलिटी का ना होना बराबर वन माइनस प्रोबेबिलिटी का होना मतलब जीरो पॉइंट सिक्स फाइव तो वन में जीरो पॉइंट सिक्स फाइव माइनस कर दो कैसे वो भी गलती हो जाती है कहीं कहीं बच्चों से तो वन और यहाँ जीरो और यहाँ पॉइंट ये पॉइंट का जरूर इश्यू रखना इसके बाद में सिक्स फाइव इसमें जीरो जीरो पर थे ना माइनस कर लेना दस में से पाँच किया तो पाँच या मन गया नौ नौ में तीन और जीरो क्योंकि इधर कैरी लग गई तो जीरो पॉइंट थ्री फाइव आपका आंसर हो जाएगा ठीक है प्रोबेबिलिटी का ना होना तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन पूरे फॉर्मूले के साथ करके ना वन मार्क्स तब आएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन देखो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कहा था ना सेकंड और थर्ड में जो बात करी थी वही बात इसमें इसने कहा कि ऑन टॉसिंग टू कॉइंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन टेल वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो सिक्कों को एक बार उछालो या फिर मैंने कहा था ना एक सिक्के को दो बार उछालो बात है कि रिजल्ट वही चार आने टोटल रिजल्ट कितने आने चार लेकिन इसने कहा कि अधिक से अधिक एक पट और मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर या फाइव बताया होगा जब तीन बार अपन कर रहे थे एट रिजल्ट आए थे जब वो बात करी ना अधिक से अधिक एक पट मतलब एटमोस्ट वन टेल इसका मतलब कम से कम एक बार टेल भी आ जाएगा तो भी चलेगा भले दोनों में दोनों में से किसी में एक भी आ जाए लेकिन जो क्वेश्चन नंबर फाइव था शायद फाइव या फोर था जिसके अंदर सिर्फ पट और यानी कि टेल और हेड यानी कि चित का यूज किया था मैंने कहा था ना हेड और टेल का सिर्फ सिर्फ एक ही वर्ड था उसमें ये नहीं लिखा हुआ था एक या दो ये नहीं लिखा था सिर्फ पट यानी कि टेल चित यानी कि हेड लिखा हुआ था तो मैंने कहा था वही अपने लिए थे जो पूरे पूरे तीनों में आ रहे थे हेड एड हेड लिया था टेल 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 लिया था ना लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना इसमें उसने कहा कि कम से कम अधिक से अधिक एक बार भी है ना तो भी चलेगा कहने का मतलब आप समझे नहीं होंगे सोल्यूशन करने समझोगे कि मैं बात करूं चलो नंबर ऑफ टोटल आउटकम की तब समझ में आएगा आपके टोटल आउटकम यानी कि कुल परिणाम की मैं अगर बात करूं ना तो कुल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएंगे अपन सिक्का कितना हमारे पास दो तो सिक्के दो हैं तो सीधी सी बात दो सिक्कों को एक बार उछालोगे हो सकता है पहली बार आपने उछाला तो दोनों ही बार दोनों सिक्कों में एक बार ही में टेल टेल आया फिर दिमाग में आई नहीं दोनों सिक्कों को हो सकता है हेड हेड भी था सकता है बिल्कुल फिर आपने उछाला हो सकता है एक हेड एक टेल आ जाए एक हेड आ जाए या फिर एक टेल आ जाए और एक हेड आ जाए समझ पा रहे हो हिंदी वाले बच्चे कहीं साइड में लिख देना कि टेल का मतलब दो पट और हेड का मतलब चित एग्जाम में लिख के आ जाना कोई फर्क नहीं पड़ता ये अपन लिख दिया ये तो हमारे लिए होगा टोटल आउटकम अब हमारे लिए दूसरी बात आती है फेवरेबल फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम ठीक है तो अनुकूल परिणाम हमारे लिए क्या हो जाएंगे वो समझो इसने कहा कम से कम टेल यानी कि अधिक से अधिक सॉरी अधिक से अधिक एक बार आ जाए एक बार का मतलब एक बार दस में भी है एक बार इसमें भी है एक बार इसमें भी तो हमारे लिए ये तो हो गई तो टोटल आउटकम तो हो गई तो चार और फेवरेबल हो जाएंगे तीन क्योंकि इसने कहा अधिक से अधिक एक बार है ना तो भी चलेगा इसका मतलब टेल टेल इसमें भी एक बार टेल है टेल हेड इसमें भी एक बार टेल है एक बार टेल हेड इसमें भी एक बार टेल तो हमारे लिए फेवरेबल तीन हो तो फॉर्मूला क्या हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अविष्ट प्रायिकता अविष्ट प्रायिकता का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम फेवरेबल तीन कुल चार टोटल चार थ्री पॉइंट फोर सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने अभी तक पिछ, पिछले क्वेश्चनों में सीखा एक डाइस उसको अपने एक ही बार उछला था तो अपने एक पास से को एक बार उछला था मैंने लिख मैंने आपको बताया था कि शाम से लूडो में जो खेलते हैं वन टू सिक्स उसमें नंबरिंग आती है एक दो तीन चार पाँच छः तो हमारे लिए टोटल जो रिजल्ट होते थे वो छः होते थे लेकिन अगर एक डाइस को दो बार उछालो एक पास से को दो बार उछालो थ्रो करो या फिर दो डाइस को एक बार थ्रो करो बात ये कि वहाँ पर सिक्स इंटू सिक्स रिजल्ट आ जाते बात आती है थर्टी रिजल्ट बनाने की तो मैंने आपको जैसे सिक्को में ट्रिक सिखाई थी वैसे के वैसे मैंने आपको कोइन में जो सीखी थी वैसे वैसे मैं आपको डाइस में भी ट्रिक सिखाता हूँ यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जो आप टेबल बनाना सिखा दूंगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम अगर आप मेरे से बनाओगे तो कभी उलझोगे नहीं यानी कि कुल परिणामों की संख्या या फिर कुल परिणाम एक ही बात है कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी छत्तीस 
छत्तीस थर्टी सिक्स क्योंकि सिक्के दो हैं छ इंटू छ मल्टीप्लाई बाई छ अब वो छत्तीस रिजल्ट की टेबल एग्जाम के अंदर आपको बना के आनी है आनी है आनी है वेरी इंपॉर्टेंट कैसे बनेगी वो देखो बड़ा सिंपल है पहले आप वन वन की काउंटिंग लिख दो छ बार वन 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 एक छह थोड़ी हो गए एक और लिख दो ठीक है यानी कि छह बार लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिख दिया ऐसे आप टू टू लिख दो बहुत आसान है बहुत ज्यादा आसान वरना बनेगी नहीं आप फिर थ्री थ्री की लिख दो और आपको प्रोबेबिलिटी और मजबूत करनी है तो आप सीबीएसई की प्लेलिस्ट में जाके उसमें प्रोजेक्ट मैंने करवा रखी है प्रोबेबिलिटी वो भी आप देख सकते हो उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है है ना तो ये बात है फिर फाइव 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 और लास्ट लिख देंगे सिक्स 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 ठीक है छ बार अब सुनो एक बार वन वन और टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स लिख दिया इसके बाद में काउंटिंग लिखनी है वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव है ना आसान और सिक्स मतलब बहुत ज़्यादा आसान है बनाना बड़ा सिंपल है ऐसे अगर आप सोचोगे तो फिर ढूंढते रह जाओगे आपसे बनेगी नहीं लेकिन इस ट्रिक से बनाओगे वन 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 टू 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 थ्री थ्री फोर फोर फाइव सिक्स फिर उसके बाद में बैठते हुए क्रम में है ना सेंडिंग ऑर्डर में ये छत्तीस रिजल्ट हो गया आप मस्त हो गए गिन लो बोले इसको थर्टी सिक्स रिजल्ट हो गए थर्टी सिक्स यानी छत्तीस परिणाम हो गए ये तो हो गए नंबर ऑफ टोटल को कब जब चाहे एक डाई इसको दो बार उछाले आपसे उछलवाए यानी कि पा, एक पास को दो बार फेंकना की बात करें एग्जाम में या फिर दो पास को एक बार उछालने की बात करें हमेशा ये टेबल बना के आना है अब हमें क्या चाहिए दो क्वेश्चन पूछे इसने कि जिनका सम यानी कि जिनका योग नौ हो जिनका योग तेरह हो जिनका योग सात हो पंद्रह कुछ पूछे बारह ग्यारह जो भी होगा हम कोई सा भी क्वेश्चन आपके टेबल बनाने के बाद में अटके गाने की सिखाता हूं देखना अभी हम बात करें फेवरेबल की फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम हम एक बारी फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे फर्स्ट वाले के लिए उसने कहा अनुकूल परिणाम जिनका सम नो हो जिन अक्षरों को आपस में जोड़ने पर जिन डिजिट को आपस में जोड़ने पर नाइन आ जाए बड़ा सिंपल है ये देखो सीधी टेबल उठानी है आपको ऐसे कहीं जाना ही नहीं है इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनका सम योग है देखो छः तीन नौ पाँच चार नौ चार पाँच नौ तीन छः नौ इसके अलावा कोई सा भी नंबर आपस में जोड़ लो कोई भी जोड़ेगो नौ नहीं होगा इस तरीके से टेबल बनाओगे तो आपको ये भी इकट्ठे इकट्ठे के मिल जाएंगे एक ही जगह मिल जाएंगे तो देखो हमारे लिए संभावित परिणाम यानी कि पॉसिबल रिजल्ट कितने हो जाएंगे एक दो तीन चार तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो गए चार कौन कौन से सिक्स कोमा थ्री दिखाना जो दिखा सकते हो फाइव कोमा फोर फोर कोमा फाइव और थ्री कोमा सिक्स यानी कि फेवरेबल आउटकम हो गए चार फोर अब फॉर्मूला फॉर्मूला का मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अभिष्ट प्रायिकता उसका फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो अनुकूल हमारे लिए कितने हैं चार और कुल कितने हैं थर्टी सिक्स तो चार बटे छत्तीस फोर अपॉन थर्टी सिक्स काटना चाहो तो काट लो वन अपॉन नाइन आंसर है का। बात करते हैं सेकेंड की तो सेकेंड के लिए बात करते हैं अपन फेवरेबल आउटकम की फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम की उसने कहा जिनका सम तेरह हो देखो लास्ट जिनका सम बारह हो सकता है छ और छ बारह बड़ी से बड़ी संख्या बारह है इसने कह दिया तेरह और तेरह तो पॉसिबल ही नहीं है मतलब जीरो तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया जीरो क्यों क्योंकि तेरह किसी का सम है ही नहीं अब मेरी बात सुनना इसके लिए एक बार तो पहले समझ लो फिर समझाता हूँ कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 
वो हो जाएगा जीरो बटे छत्तीस यानी कि जीरो भी लिख सकते हो तो ये रिजल्ट यहाँ पे जीरो लिख देगी बात है ये हो गया सेकेंड का लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिनका सम सात हो ये तो हो गया चलो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिनका सम सात हो तो देखो सात की लिस्ट ये रही ये देवी है सीधी टेबल उठेगी ये देवी है ये सात वो पूछ सकता है जिनका सम दो हो ये एक है उसका वन अपॉन थर्टी सिक्स सात का एक दो तीन चार पाँच छः इसका छः बटा छत्तीस कट के एक बटा छः हो सकता है आपसे पूछो जिनका सम चार हो तो ये उठा लेना भले आप एक दो तीन तीन बटा छत्तीस कट के एक बटा बारह तो यानी कि वन अपॉइंट ट्वेल्व ऐसे खूब सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पूछ सकते जिनका सम बारह हो तो फिर आप लिख देंगे वन अपॉइंट थर्टी सिक्स जिनका सम बारह हो तो बारह सिर्फ एक का ही है या फिर आपसे पूछ सकता है एक बात वेरी इंपॉर्टेंट जो सी के अंदर पूछी थी वो ये थी कि जिनका सम बारह हो या फिर बारह से छोटा भी हो ये समझना आप जिनका सम बारह हो या फिर बारह से छोटा भी हो मतलब बारह छोटी वैल्यू सारी इसका मतलब ऐसी कंडीशन जब आ जाएगी या तो 12 या फिर 12 से छोटा इसका मतलब 36 बटे छत्तीस समझ पा रहे हो जब ये कह दे कि जिनका समय तो 12 हो 12 हो या फिर 12 से कम 12 से कम तो सारे नंबर आ गए इसका मतलब इसको भी लेना इसको भी लेना तो 36 बटे छत्तीस हो जाएंगे वहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना कब जब कह दे कि जिनका समय बारह हो या फिर बारह से कम ऐसे क्वेश्चन नंबर नाइन देखो बैग कंटेंस फाइव रेड एंड थ्री वाइट बॉल्स यानी कि बैग के अंदर थैले के अंदर पाँच लाल और तीन सफेद गेंद है ठीक है फ्रॉम दिस बैग वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली एक बॉल आपको याद रखे नहीं एक बॉल निकालनी है आपको अगर वो वट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्रॉन बॉल यानी कि अगर आपको उनमें से एक बॉल निकालते हो तो दो कंडीशन पूछिए सपोज वो वाइट थी सपोज वो नॉट वाइट यानी कि सफ़ेद नहीं थी बड़ा सिंपल है पहले तो ये सोचो सोल्यूशन में कि हमारे पास बॉल कितनी कौन किस किस कलर की तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स लाल गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या कितनी पांच नंबर ऑफ वाइट बॉल्स सफेद गेंदों की संख्या कितनी तीन थ्री ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई फाइव तो रेड और थ्री वाइट यानी कि आठ गेंदें हो गई तो हमारे लिए कुल जो रिजल्ट है जो टोटल परिणाम है वो आठ हो गया अब बात करते हैं अपन बारी बारी फर्स्ट पोर्शन की तो अपन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के लिए फेवरेबल आउटकम कितना फेवरेबल आउटकम बहुत आसान है अच्छे समझना अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम हमारे लिए वाइट हो सफेद हो तो सफेद है कितनी वाइट है कितनी थ्री तो हमारे लिए तो फेवरेबल तीन ही होगा आठ में से पांच तो लेनी नहीं क्योंकि पांच तो रेड तो हमारे लिए वाइट तो तीन ही है बस तो हमारे लिए फेवरेबल हो गई और टोटल तो यही रहेगी सब में टोटल आठ रहेगी सो रिक्वायर्ड प्रॉबेबिलिटी अभिष्ट प्रायिकता फॉर्मूला क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो बताओ अनुकूल कितना फेवरेबल कितना थ्री और टोटल कितना आठ थ्री पॉइंट एट आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम में भी ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं जिसके अंदर तीन तरह तीन कलर की बॉल दे देता है वो जैसे सीबीएसई की प्लेलिस्ट में जाके देखना उसमें बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन वो दे देगा फाइव रेड थ्री वाइट फोर ग्रीन ऐसे दे देगा और फिर क्वेश्चन पूछ लेगा नॉट ग्रीन नॉट वाइट मतलब ये जो नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं ना ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसका मतलब सफेद नहीं लेना है उसके इसका मतलब वो इनडायरेक्टली पूछना चाहता है कि रेड बॉल की प्रॉबर्टी क्या होगी क्योंकि रेड का मतलब व्हाइट ना होना इसको वैसा भी कह सकता था कि रेड बॉल लेकिन रेड बॉल नहीं बोली उसने कहा कि नॉट वाइट है ना तो ध्यान रखना बात ये की है फेवरेबल आउट कम्स यानी कि अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम हमारे लिए हो जाएंगे जितने जितने नंबर रेड के नॉट वाइट ठीक नॉट वाइट तो इसका मतलब पाँच ठीक है तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे फाइव क्योंकि वाइट नहीं लेना ठीक है या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आठ माइनस तीन 
तो पांच क्यों एस ये लिखना ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि टोटल आठ है उसमें से तीन व्हाइट हटा दो क्योंकि उसने कहा कि व्हाइट नहीं लेना तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को तो फाइव ठीक है टीचर से ही गोभी शेयर करते हैं इसे ये होगी इसके बाद में वही सेम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अभिष्ट प्रायिकता फॉर्मूला वही फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम तो अनुकूल हो जाएंगे फाइव और टोटल एट तो फाइव अपॉन एट आपका आंसर हो जाएगा इसको मैं चाहूं तो दूसरा तरीका एक और भी है वो भी समझो इसका फॉर्मूला दूसरा तरीका ही होता है सेकंड मेथड हालांकि ये आप इजी पड़ेगा लेकिन इसी को आप सेकंड मेथड से करना चाहते हो सिर्फ सेकंड पोर्शन बात कर रहा हूँ फर्स्ट तो इतना सही होगा इसने ये कहा ना कि नोट वाइट तो इसका एक तरीका और होता है कि जब भी आपको नोट वाइट लग जाए ना तो उसके अंदर हमेशा वो प्रोबिलिटी का ना होना होता है तो उसको आप ये भी निकाल सकते हो वन माइनस प्रोबेबिलिटी का होना बराबर प्रोबेबिलिटी का ना होना ये फॉर्मूला ऐसे भी कर सकते हो तो वन माइनस वाइट का होना वाइट का होना मतलब अगर वाइट होती तो क्या होती मेरी बात समझ में अगर वाइट होती तो क्या होती तो फिर अपन वाइट का निकाल लेते कि वाइट होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी थ्री पॉइंट एट होती अगर वाइट बॉल की बात होती तो थ्री पॉइंट एट ये रही तो वन माइनस होना बराबर वाइट का ना होना यह भी एक मेथड है इसका ले लो आप एल्सियम एल्सियम माइनस है आठ तो आठ माइनस यानी कि इधर ये कंटिन्यू चली रही है तो आठ में तीन जाएंगे तो फाइव अपॉन एट बराबर प्रोबेबिलिटी का ना होना प्रोबेबिलिटी का ना होने का मतलब ये ई से दिखा दो बोले आप ए से दिखाते हो तो ए से दिखा दो ठीक है ये की बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सी बी एस ई में ई दिखाते हैं इसलिए थोड़ी मेरी आदत पड़ गई तो प्रोबेबिलिटी का ना होना फाइव अपॉन एट यानी कि वाइट वॉल का ना होना या फिर ये तरीका दोनों ही तरीके सही है समझ गए ये था क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर टेन देखो ड्यू टू सम रीजन ट्वेल्व फोर्टी पेन्स आर मिक्स इन वन थर्टी टू गुड पेन्स यानी कि कोई कारण वंश बारह खराब पेन एक सौ बत्तीस अच्छे पेन में मिल गए तो देखो सीधी सी बात है बाई अब अब हम ये देख के ही नहीं बता सकते कि कौन सा पेन खराब है यानी कि कैन नॉट जज दैट विच पेन इज फोल्टी इफ वन पेन इज ड्रोन रैंडम देन वट इज द प्रोविड दैट दिस पेन इज गुड वन यानी कि हम ये देख के नहीं बता सकते कि अब क्योंकि खराब और सही मिक्स हो गए तो दिखने में शेप तो सबकी सेम होती है लेकिन ये नहीं ये नहीं पता चल रहा ना कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है लेकिन अब हमने एक पेन उनमें से उठाया क्योंकि वो मिक्स तो हो गए 132 प्लस 12 144 हो गए वन डबल फोर हो गए 144 यानी कि 144 फोर्टी फोर पेन में आप ये ये नहीं पता कर पा रहे कि कौन सा सही कौन सा गलत है लेकिन फिर भी हमने एक पेन उठाया यानी कि हमने एक पेन निकाला एक सेलेक्ट किया एक चुना तो वो पेन सपोज सही था अब समझ गए होंगे आप इसका मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली आप सब इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो पेन सही था सिंपल तो थोड़ा सोल्यूशन लिख लेते हैं बात करते हैं नंबर ऑफ गुड पेन्स की ठीक है अच्छे पेनों की संख्या अच्छे पेनों की संख्या कितनी है अच्छे पेन है 132 ठीक है बारह खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है और नंबर ऑफ सॉरी सॉरी हाँ सही है नंबर ऑफ दूसरे कौन से बारह हैं बैड यानी कि फोल्टी पेन्स फोल्टी पेन्स यानी कि खराब खराब पेनों की संख्या और वो है बारह ठीक है चलो अब मैं बात करता हूँ टोटल पेन्स की टोटल नंबर ऑफ पेन्स यानी कि कुल पेनों की संख्या तो वो कितनी हो जाएगी 132 थर्टी तो अच्छे 12 बुरे खराब फॉल्टी तो टोटल पेन हो गए वन डबल फोर ठीक है लेकिन हम हम हमें जो जिसकी प्रॉबिलिटी चाहिए वो है एक अच्छा पेन होने की यानी कि गुड पेन्स तो हम क्या लिख देंगे हमारे लिए फेवरेबल क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे लिए हमारे लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा क्योंकि हमने तो जो पेन सेलेक्ट किया था ना जो चुना था जो निकाला था वो तो हमारे लिए तो अच्छा था तो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए तो एक सौ बत्तीस एक सौ बत्तीस होगी क्योंकि हो सकता है एक सौ बत्तीस में से कोई पेन होगा क्योंकि अच्छे की बात लेकिन हमारे लिए अच्छा था हाँ 
ये क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज अच्छा नहीं था तो अब अपन लिखते हैं यहाँ पर फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम बारह क्योंकि अच्छा नहीं कितने अच्छे नहीं थे बारह लेकिन फिलहाल तो हमें उसने क्या कहा अच्छे होने की बैठक क्या हुई ये हो गया तो फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यानी कि अभिष्ट प्रायक था फॉर्मूला वही फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम बटे टोटल आउटकम यानी कि कुल परिणाम तो फेवरेबल कितने 132 132 और टोटल कितने वन डबल फोर चाहो दे सकते ब्रश कर लो टू की टेबल से कर लो या फिर फोर की से कर लो चार तीय बारह फिर चार तीय बारह फोर थ्री जो ट्वेल्व फोर थ्री जो ट्वेल्व इसमें भी चार तीय बारह बच के दो चार से चौबीस यानी कि फोर थ्री जा सॉरी सिक्स फोर से ट्वेंटी फोर फिर थ्री से काट दो वन वन और वन टू यानी ग्यारह बटे बारह आपका इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा यह था क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर इलेवन लास्ट क्वेश्चन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इससे बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है पहले मैं आपको इसका बेसिक नॉलेज करवा दूँ ताकि कार्ड से यानी कि ताश के पत्तों से कोई सा भी क्वेश्चन आए आपके बिल्कुल नहीं छूटेगा ना गलत होगा ठीक है कहने का मतलब पहले सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं अपन बेसिक जानकारी ले रहे हैं अपन कि देखो हमेशा जो ताश की गड्डी होती है उसमें बाउन पत्ते होते हैं ठीक है बाउन कार्ड्स ये तो पहली बात ये समझ लो बाउन पत्ते होते हैं इन जो बाउन पत्तों में है ना कलर तो दो ही होते हैं लेकिन चार जोड़े होते हैं तेरह तेरह के थर्टीन 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 और थर्टीन अब मेरी बात समझना नॉर्मली समझो अब ताश नॉर्मल नॉलेज होना जरूरी तब फिर सबको समझ में आ जाएगा जो ये तेरह तेरह पत्ते होते हैं ना इन तेरह तेरह पत्तों में ये तेरह और ये तेरह ये दोनों मिला के ये तो होते हैं सपोज रेड कलर के ठीक है रेड कलर का मतलब लाल रंग के लाल रंग का मतलब तेरह पत्ते तो हो गए समझ लो अपने एक तो मान लो डायमंड डायमंड को हिंदी में कहते हैं ईंट और फिर तेरह हो गए हार्ट यानी कि पान बोल दो चाहे लाल पान जो भी बोल दो ये हो गया फिर ये जो तेरह पत्ते होते तेरह और तेरह छब्बीस मिला के ये होते हैं ब्लैक कलर के तो क्वेश्चन दुनिया भर के बनते हैं मैं आपको सारे क्वेश्चन नॉलेज करवा देता हूँ इसमें तो पांच ही पूछे हैं जबकि मैं आपको सारे बता दूंगा कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछे ताश से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपके नहीं बचेगा आपसे काले रंग की बात करें तो क्लब्स तेरह पत्ते क्लब्स का मतलब चिड़ी और जो तेरह पत्ते होते हैं उस पर यानी कि हुकुम ये आपको नॉलेज होना जरूरी है ये तो था कॉमन सेंस कि अगर वो कलर की बात करें तो कलर यानी रंग दो ही होते हैं लाल रंग के छब्बीस पत्ते और काले रंग के छब्बीस पत्ते रंग दो ही है ठीक है लेकिन उन दो दो रंगों में दो दो स्ट्रक्चर है तेरा ईंट के तेरा पान के तेरा चिड़ी के तेरा हुक्म के इसके अलावा समझो और इनमें क्या क्या होता है इन तेरह पत्तों में क्या क्या होता है वो बहुत जरूरी है जानना और अगर वो आपको समझ में ये छोटा सा चार्ट आप कॉपी बना लेना अपने नोटबुक में बस दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा मैंने जैसे आपको वो जो उसमें बताया था ना डाइस में पासों में जो टेबल बताई थी बनाना वैसे ही इसमें ट्रिक है कि देखो एक इक्का होता है इसमें इक्का मतलब एक वो सब में एक एक इक्का होता है चारों में एक एक पत्ता तो ये हो गया अपन पूरा तेरह का हिसाब किताब करेंगे तेरह पत्ते होते हैं तो क्या क्या होते हैं एक एक तो इक्का होता है एक एक बादशाह होता है बादशाह ठीक है एक एक बादशाह हो गया किंग जिसे बोलते हैं एक एक रानी होती है जिसको अपन क्वीन बोल सकते हैं चारों में एक एक क्वीन एक एक बादशाह एक एक इक्का और फिर सुनो इसके बाद में एक होता है गुलाम जिस पे जैक लिखा रहता है जे वो चारों में एक एक होता है ठीक है इसके बाद में वन टू थ्री फोर ये हो गए तो देखो इक्के को हमेशा ये मान के चलो कि उसको एक नंबर दिया जाता है इक्का हमेशा क्या है एक नंबर एक नंबर का मतलब वन और उसके बाद में इन पर कोई नंबर नहीं होते बादशाह रानी यानी क्वीन और गुलाम जैक इसके बाद में एक नंबर तो इक्के को मान लो उसके बाद में दो से लेके तीन चार पाँच छः सात ऐसे लेके दो से लेके पूरी तेरह सॉरी वो दस तक आठ नौ और दस सब दस तक गिनती लिखी रहती है लेकिन दो से लेके यानी कि दो से लेके दस तक नेला देला है ना 
दो की तिक्की चौकी लेके नैला देला तक दो से लेके दस तक गिनती लिखी रहती है मान लो आप ये स्ट्रक्चर दिमाग में बन जाना चाहिए आपके कि एक एक चारों में का एक एक चारों में बादशाह एक एक चारों में क्वीन और एक एक चारों में जैक गुलाम और इक्के को एक नंबर दिया जाता है कि इक्का फर्स्ट एक नंबर बड़ा बड़ा उसके बाद में दो तीन चार पाँच हजार दस तक गिनती गुलाम ग्यारह बारह रानी और तेरह बादशाह ये तेरह पत्ते हो गए अब एक क्वेश्चन और उठता है जो इस, इसने इसने हालांकि इसके अंदर पूछा नहीं कि इसमें होते हैं एक फेस कार्ड फेस कार्ड का मतलब फेस कार्ड का मतलब तस्वीर वाले पत्ते जिन पर तस्वीर बनी होती है अगर आपने आज की बात ये देख ली ना सारी तो कोई सा भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपके फेस कार्ड का मतलब जिन पे डायग्राम चित्र बने होते हैं वो हैं सिर्फ तीन हर तेरह के सेट में तीन होता है हर थर्टीन के सेट में तीन पत्ते बादशाह में स्ट्रक्चर में तस्वीर बनी होती है रानी में तस्वीर बनी होती है और गुलाम में इक्के और एक से लेकर दस तक में कोई तस्वीर नहीं होती तो हर किसी में तीन तीन पत्ते तस्वीर वाले पत्ते होते हैं यानी कि जो फेस कार्ड हैं अगर मैं पूरी बाउन पत्तों की बात करूं तो तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन हर तेरह के सेट में तीन हर तेरह के सेट में तीन का मतलब टोटल फेस कार्ड हो गए बारह ठीक लेकिन इसको भी वो घुमा के पूछता है कि फेस कार्ड तो बताओ लेकिन ब्लैक रंग के ब्लैक रंग के बताओ मतलब काले रंग के बताओ ब्लैक कलर के तो ब्लैक कलर के कितने हो गए छः और रेड कलर के बताओ रेड के भी छः तो वो ऐसे घुमा के पूछ सकता है उससे आप बिल्कुल झिझकना नहीं है लेकिन आपको समझना ही है कि फेस कार्ड ट्वेल्व होते हैं टोटल और कलर की बात करें तो छः छः होते हैं और उनमें भी डिफरेंट पूछ लेता है कि बावन पत्तों की ताश की गड्डी थी उनमें से एक पत्ता निकाला गया और सपोज वो निकाला गया पत्ता ईंट का तस्वीर वाला पत्ता था तो थ्री क्योंकि ईंट में तस्वीर यानी कि फेस कार्ड कितने होते हैं तीन तो उसमें थ्री तो ये थोड़ा कॉमन सेंस अगर आपको लर्न हो गया तो यहाँ पर अब करना बड़ा ईजी है ठीक है अब देखो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सोल्यूशन का फर्स्ट जो पार्ट है वो पूछ रहा है कि जैक ऑफ रेड कलर तो इसके लिए हमारे लिए फेवरेबल क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अनुकूल परिणाम हमारे लिए जैक लाल रंग का जैक और मैंने आपको आप अभी भी स्ट्रक्चर बताया था लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं एक तो लाल रंग का जैक ब्रिक्स इंट में और एक लाल रंग का डायमंड सॉरी ब्रिक्स लिख दी सॉरी एक तो लाल रंग का डायमंड में और एक लाल रंग का हार्ट में यानी कि पान और ईंट तो एक गुलाम उसका और एक गुलाम उसका ठीक है लाल रंग के तो दो ही होते होते तो चार गुलाम है लेकिन हमें सिर्फ रेड कलर के देखना तो रेड के पान का और ईंट का यानी कि जो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम है वो हो गए दो समझ पा रहे हो ओके और जो टोटल आउटकम होंगे हमेशा टोटल आउटकम्स कार्ड्स वाले पत्तों में ऑलमोस्ट किस कुछ कुछ कंडीशन को छोड़ के हमेशा ये 52 टू ही रहेंगे जब तक तो वो 52 टू कार्ड्स की बात करेगा तो ये हमेशा 52 टू रहेंगे फेवरेबल फेवरेबल अपन को पहचान करनी है बस तो फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि अविष्ट प्रायता फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम यानी कि अनुकूल परिणाम बेटा टोटल आउटकम यानी कि कुल परिणाम तो फेवरेबल कितना लाल रंग के गुलाम दो ही होते हैं अपॉन 52 कट गया वन अपॉन 26 26 ये हो गया फर्स्ट पार्ट ठीक बात करता हूँ सेकंड पार्ट की कार्ड ऑफ रेड कलर और रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं बताओ रेड कलर के मैंने आप बताया था ईंट के तेरह और पान के तेरह छब्बीस हो गए तो रेड कलर के लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो गया ट्वेंटी टोटल हमेशा फिफ्टी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 26 अपॉन टोटल 52 टू वन अपॉन टू आंसर हो जाएगा ठीक है ये था सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट एक ओ भट पान का एक और मैंने आपको पहले कह दिया था पान का एक हमेशा एक ही होता है क्योंकि चारों में एक 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 पान का एक ईंट का एक हुक्म का एक चिड़ी का तो पान का एक इनकी ए हार्ट का एक का एक ही होगा टोटल आउटकम हमेशा फिफ्टी टू रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी फेवरेबल आउटकम वन अपॉन फिफ्टी टू ये था आपका थर्ड पार्ट चौथा पार्ट क्वीन ऑफ डायमंड ईंट के बेगम देखो चार्ट बनाने के बाद में जो अपने टेबल बनाई थी उसके बाद में कुछ है ही नहीं ईंट के बेगम आपको पता एक ही होती है फेवरेबल आउटकम इसके लिए ईंट की बेगम एक ही होगी और टोटल 52 तो फिर वही फेवरेबल आउटकम वन अपॉन फिफ्टी इसका भी एक बटे बावन सिंपल इसी फिफ्थ पार्ट देखो कार्ड ऑफ स्पेड हुक्म का पत्ता लास्ट पार्ट है इसका हुक्म के पत्ते का मतलब हुक्म के पत्ते होते कितने तेरह क्योंकि हुक्म के तेरह चिड़ी की तरह ईंट की तरह पान के तेरह तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए थर्टीन 
टोटल तो हमेशा 52 जब तक 52 कार्ड्स की बात करेगा तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी अबिस्ट पर एक था फेवरेबल आउटकम यानी कि 13 अपॉन टोटल 52 कट के 1 अपॉन 4 ठीक है तो इस तरीके से ओवरऑल मैंने आपको चैप्टर 18 पॉइंट जो 18 था 18 पॉइंट वन एक्सरसाइज पूरी करवा दी अब एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए एग्जांपल्स का उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेना चाहते हो तो आप इसी अपने चैनल में प्ले में जाके जो सी की प्रायबिलिटी है चैप्टर फिफ्टीन है उनका उसमें जाके भी पढ़ सकते हैं ठीक है ओके